No i tam był, były wszystkie grupy z getta centralnego. Tam Anilewicz, Jurek Wilner. On nie był w żadnej grupie, on był w strasznym stanie po tym obozie, pobity, ledwo chodzi, ledwo się ruszał. Lutek Rodblat, który był teoretycznie dowódcą śródmieścia, prawda? I całe te wszystkie kolegi tego, te, da, z, ta moja ta grupa Dawida Hochberga i tego, jak się nazywa, Gruzalca. Ci wszyscy, o co jeszcze żyje dzisiaj Masza Gleitman, oni wszyscy tam się z, po tym pierwszym, czy nie, po dwóch, trzech dniach się tam jeszcze wszyscy zgrupowali. Perelman, ta cała grupa tam była. A ci szomży, którzy byli w tych grupach, to oni tam... Nie, szomży też tam byli, ale te dwie grupy droru poszły gdzie indziej się ukryły. Gdzieś na nalewkach, nie było wiadomo gdzie, bo to tam ci, jak on się nazywał ten facet? Zachariasz Arce. On był taki, taki mędrek, że on będzie prowadził podwójną konspirację. Jedną przeciwko Niemcom, a drugą przeciwko nam. I nie będzie nam mówił, gdzie jest ten, 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 ta, ta jego baza. On miał 20 osób, bo miał dwie grupy, je, on i jeszcze jedną. Ale to nic nie przeszkadzało, bo on przychodził co wieczór tam na miło i te wszystkie plany, które myśmy robili na następny dzień, on brał w nich udział i jego chłopcy też i tak dalej. Było wszystko w porządku. Ja nie umiem powiedzieć, dlaczego tam między nimi, niby on miał tam wielki autorytet, ten Arsen wśród tych trorowców, ale dlaczego on się tak, jak to powiedzieć, wyizolował od nich, nie mogę tego powiedzieć. Ale coś, nie dlatego, że mnie nic z nim nie zatargi. On widocznie uznał, że on się boi tych cywilów, bo jeszcze do tego, do tego, do tej piwnicy myśmy wzięli ludność cywilną, bo naprzeciwko Miłej 18, to znaczy na tej nieparzystej stronie, na tym podwórku, jak my, jak ja pierwszy raz tam poszedłem, było kilkadziesiąt osób, matki, dzieci i tak dalej, i tak dalej, które nie mieli gdzie się schować. Jak ja się z nimi spotkałem, bo oni ich nie widzieli, bo oni byli po drugiej stronie ulicy. I ja mówię do nich, słuchajcie, tu jest tam 50 czy ileś osób, nie pamiętam dzisiaj, no, ale mniej więcej, trzeba ich gdzieś, bo oni są pod gołym niebem. I ja nie wiem, per traktacja w tej sprawie prowadził chyba Anilewicz z tym szefem i w końcu te kobiety wzięli z tymi dziećmi tam. I część, ja nie pamiętam dokładnie, jak on chciał dać do tego Zachariasza. I on nie mógł ich wziąć, nie chciał ich wziąć, nie wiadomo. On się bał dekonspiracji cały czas i dlatego Nikt nie wiedział, którędy się wchodzi do jego schronu i gdzie on dokładnie jest. Wiedział się, że to jest w trzecim podwórku tego domu, ale gdzie, co i jak nie wiedział się już. To mówię dlatego, że jak się wychodziło z getta, to do niego nie można było trafić. Żeby go zabrać. Żeby go zabrać, bo przecież był czas, żeby go zabrać. To nie dlatego, że się nie chciało, tylko się nie mogło. Ona...